pauta da primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. É, presente vereador Davi Ismael, vereador Devani Ferreira. Havendo córeo, vamos abrir os trabalhos da Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. Peço ao vereador Davi Ismael que faça a leitura da ata. E que aumente só um pouquinho esse, só, esse microfone aqui, só para eu... Senhor presidente, quer que eu leia a lá, Zezito, o, como o, vossa excelência, que tem uma dicção o, vossa excelência, perfeita de pastor, barra locutor, barra deputado federal. Vossa excelência sinta a vontade para... Aos 15 dias do mês de dezembro, 9 horas e 30 minutos, plenário Maria Ortiz, Câmara Municipal de Vitória. Estiveram reunidos os vereadores Davi Ismael, vice-presidente da comissão, Max da Mata, sendo lida e aprovada. Leitura dos processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados. Emenda à lei orgânica número 1. Parecer pela conclusão. Parecer pela conclusão, projeto de lei. Projeto de lei 297, pela aprovação do vereador Davi Ismael. E o processo... 264 foi retirado de pauta. Parecer da comissão. Ah, foi retirado de pauta. Nada mais havendo tratado, o excelente senhor Davi Ismael, vice-presidente da comissão, declarou encerrada a reunião. E convocou os senhores vereadores para a próxima, que será realizada de acordo com o calendário de reuniões 2016. Lida a ata, senhor presidente. São, 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 são. Lida a ata, é, presidente, consulta se há algo a ser questionado, acrescentado, tirado da ata da reunião anterior. Aprovada a ata da reunião anterior, ordem do dia, projeto de lei, processo número 3465 de 2015, projeto de lei 84 de 2015, vereador Devani Ferreira, altera a redação do artigo 1º da lei municipal número 8.169, de 10 de outubro de 2011, e da outras providências, o relator, vereador Davi Ismael, é o parecido do relator pela aprovação da matéria. O relator com a palavra. Senhor... Senhores, senhor vereador, presidente da comissão, vereador Devanir, senhora vereadora Neuzinha de Oliveira, vereadora mais atuante desta casa, e... Projeto de Vossa Excelência, senhor presidente, e trata de uma alteração de modo que conceda as, aos veículos utilizados por pessoas portadoras de necessidades especiais o dobro do período de gratuidade. Sem sombra de dúvidas, é um projeto que vai ao encontro da inclusão, ao encontro das necessidades e que repõe, infelizmente, tão somente em parte, mas é o que cabe a nós nesta hora assim procedermos, que repõe em parte a dificuldade que essas pessoas têm. Porque um prazo de 10 minutos, de 15 minutos, não possibilita. É o tempo que a pessoa tem para tirar a sua cadeira de dentro do carro e fazer o seu deslocamento. Então, acho que ele promove a igualdade. Parabenizo, Vossa Excelência, pela redação desse projeto de lei, como de costume. E voto, já tive a oportunidade de me manifestar pela aprovação. pela aprovação e matéria para ser aprovada em nossa comissão. Matéria em votação. Vereador Davi Ismael, para registrar o voto. Está aqui, ó, buscando rede. Três votos acompanhando o parecer do relator. Aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. Processo número 7971-2015, projeto de lei 271-2015. Autor vereador Luiz Emanuel. Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do município de Vitória e das outras providências. Vereador Davi Ismael para relatar a matéria. Senhor presidente, o projeto ainda não chegou em mãos, não. Trata-se de um projeto, vereador Luiz Emanuel, 
que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público no município de Vitória. O vereador apresentou o projeto na data de 3 de agosto, antes de virar base, porque ele era oposição. Assim que virou base, apresento o projeto. Tive a oportunidade de emitir parecer pela aprovação, entendendo que o projeto assegura os direitos já conquistados pelos usuários. Então, ele é, um, na verdade, senhor presidente, um reforço de absolutamente todos os direitos que já, que já temos vigentes no município de Vitória. Então, menção seja feita que ele não representa conquistas, e sim um reforço dos direitos já consolidados, mas que muitas vezes são esquecidos. Daí a necessidade da apresentação de um projeto de lei, daí a importância da sua aprovação na tarde de hoje. Projeto em votação. Desculpa, vereadora. Lesionando. Vereador Davi Ismael, para registrar o voto, que não registrou. Não... Três votos compõem o parecido do relator na comissão. Aprovado. Processo 8879-2015, projeto de lei 254-2015, vereador Davi Ismael. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares a servirem água filtrada aos clientes. Relator, vereador Devani Ferreira, relator pela aprovação da matéria. Não tem nenhum que discutir, vereador Davi Ismael. Já é comum em países é, da Europa, é, a água é um bem precioso, extremamente essencial. É mais do que justo, é, bares, restaurantes, lancho, lanchonetes, servirem gratuitamente, ou colocar gratuitamente à disposição do seu cliente, é essa água e ficando a critério do cliente fazer a opção de usá-la ou não, por isso relatei pela aprovação da matéria matéria em votação por favor vereador Davi Ismael se retirar da sua cadeira para fazer a votação três votos para o parecer do relator na Comissão de Defesa do Consumidor e Fiscalização de Leis. Processo 9938-2015, projeto 283-2015, vereador Marcelão, inclui a linha I no inciso 3 do artigo 45 da Lei 6.705, de 3 de outubro de 2006, a pensar do processo 11664-2015, requerimento 133-2015, Vereador Davi Ismael, para relatar a matéria. Senhor presidente, trata de matéria do vereador o processo Marcelão. Por gentileza. Aqui, ó. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Se trata, se trata do seguinte, vereador, pois uma não. mudança na composição do CMPDU. Ocorre que o CMPDU, ele é tripartite. O que, que significa dizer? Um terço é indicado para a população, um terço pelo poder público e um terço pelo o grupo de técnico científico que indicam membros. UFES, FINDES, é, associações de... associações da construção civil, dos corretores de imóveis, do CREA. Então, ele é um terço. Quando o vereador Marcelão faz uma justa lembrança que os moradores da região 9 não possuem um representante, ele cria a vaga só desse representante. Então, a matéria deveria voltar ao vereador Marcelão com essa ressalva feita, com essa consideração feita por essa comissão, para que se adeque à redação. Necessário, são, necessário é a criação de três vagas. Uma para o Poder Público, uma para a Regional 9 e uma terceira para as instituições de ensino técnico-científico. 
aí sim, permaneceria a proporcionalidade. Então, como há o desrespeito à proporcionalidade, decomposição desse, deste conselho do CMPDU, votei pela rejeição da matéria. Vereadora Neuzinha de Oliveira quer fazer algum relato? Eu estava lendo rapidamente a matéria, eu entendi que falta um representante. Então, não estava tripartite? Não, não. É porque, como a região 9 foi criada posterior okay. à sua criação, os representantes são de 1 a 8. Ok, ok. Entendi. Por isso que são 24 representantes. 8, um de cada regional, que for eleito nas comunidades, e que, por sinal, vereadora Neuzinho, o tempo da eleição é para ser por agora. Cabe, inclusive, aos vereadores cobrarmos então, essas um eleições. regional. Um por regional. Então, mas a regional 9 é, seria mais uma. Seria mais uma. Mas eu não posso criar uma vaga. Eu preciso criar, eu preciso mas criar se eu três cri... vagas. Se criar vagas para os outros, eles não vão ficar com maioria não. da Não. Hoje são 24. Oito do Poder Público, oito da UFES, do CREA, Cresce e demais. E oito, um de cada regional de um a oito. Ok. Para eu criar para a regional 9, eu preciso criar mais uma vaga para o Poder Público e mais uma vaga para as instituições de ensino. Ok, ok. Então, assim, se, se, se o senhor presidente me permitir, acho que a gente poderia, poderia inclusive, devolver a matéria, devolver a matéria ao, ao autor para essa correção, com essa ressalva, para não sair daqui como rejeitada, porque ela é boa, mas precisa ser adequada à proporcionalidade. Criar três vagas e distribuir uma delas no que pertence à sociedade civil e para a Regional 9. Peço ao saque que devolva a matéria ao autor com a argumentação do relator, para que faça as devidas correções, para que essa matéria não seja rejeitada nesta comissão. Nada mais a ver na tratar, agradeço a presença dos senhores, vereador Davi Ismael, vereador Neuzinho de Oliveira, agradeço a presença de todos os colaboradores, participantes, serviço de saco, cozinha, comunicação, imprensa, serviço do som, do áudio, assessoria que se faz presente também, Agradecer aqui a presença do nosso amigo colaborador da, da internet. É, todos que nos acompanharam via internet. E convoco para a próxima que ocorrerá no dia 8 de março de 2016, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião.